അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെ നിരോധിച്ച് കള്ളപ്പണം പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അടിക്കുമോ കൂടുതൽ അട്ടിവെക്കാൻ നല്ലത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടല്ലേ അടിച്ചു ബാങ്കുകളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളെ മാറ്റിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണാക്കി ചുരുക്കി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനീർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ഒന്നാക്കി എന്തിന് അഡാനി അംബാനി ടാറ്റ ബിർള ദാൽമിയ മഫത്ത്ലാൽ ഗോയങ്ക സിംഗാനിയ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര അൽവൈൻ നിസാൻ തുടങ്ങിയ തൊള്ളായിരം മുതലാളിമാരുടെ കടം എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളെ ഒന്നാക്കി ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ഇത്രയും സുദീർഘമായൊരു ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സുദീർഘമായി അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ലൊരു കമൻ്റ് എഴുതിയിരുന്നു വലിയ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കമൻ്റുകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കും സ്വന്തമായി കാറും വസതിയും സെക്യൂരിറ്റിയുമുള്ള ഏക സെയിൽസ് ഗേൾ നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് പിന്നീടൊരു എൻ ജി ഒ ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചെയ്ത വോട്ടുകളും കണക്കാക്കിയാൽ അവിടെ ഉള്ള വോട്ടുകളെക്കാൾ എത്രയോ അധികം വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തതായി ചെയ്തതായി കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സീരിയസ്ലി ഡൗട്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായി സംസാര സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിഗ്ഗിങ് ആണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ മനോരഞ്ജൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ കൽക്കത്തയിൽ ഒരു വിവരാവകാശം കൊടുത്തു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ എത്ര പുതിയ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തത് രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അതിന് എത്ര കോടി രൂപ ചെലവായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ഏത് കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ പേര് കിട്ടി ഈ മനോരഞ്ജൻ റോയ് ആ രണ്ട് കമ്പനികളിലും പോയി വിവരാവകാശം കൊടുത്തു എത്ര വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അവർ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആകെ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് കോടിയേക്കാൾ അധികം നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മനോരഞ്ജൻ റോയ്ക്ക് കിട്ടിയ വിവരാവകാശം ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കേരളയുടെ വാർത്തകൾ നേരത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കാനും മറക്കരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കൂടി സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഭരണഘടന അതുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷണം ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലാകെ കൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിൽ എന്ന് ഒഴിവാക്കി ചിലരാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഭരണഘടനയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് ചേർക്കണം അതാവശ്യപ്പെട്ട പലരും വിചാരിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക മതസ്ഥരുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അവർ കരുതിയത് അതിനും മറുപടി പറഞ്ഞ ആ പേര് സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധന്മാർ ചോദിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കിർഗിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതിനെന്തു പുതുമ എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇന്ത്യൻ വേർഡ് അതൊരു ഇന്ത്യൻ പദമല്ല അതൊരു പേർഷ്യൻ പദമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് ഒരു പേര് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് പേര് സ്വീകരിച്ചത് ഈ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച നടന്നത് ദീർഘ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച നടന്നത് ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം വകുപ്പിലെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വകുപ്പുകളെ അനുച്ഛേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും പതിനാലും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തിയൊന്നും വകുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് സുമാർ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ചർച്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയായി മാറി ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ജനാധിപത്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ പിന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലാ നിയമത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കും പക്ഷേ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രാജ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരേ സമയം ജനാധിപത്യ രാജ്യവുമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ട് എന്ന് അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യൻ ജനത മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര ജനകീയമായ ചർച്ചകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ നിലവിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭരണഘടന വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബഷീർ സാഹിബ് തൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷണത്തിൽ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വളരെ അക്കാദമികമായ എന്തോ ഗഹനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗഹനം തന്നെ അക്കാദമികവും തന്നെ പക്ഷേ ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ജനങ്ങളുടേതാണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഏത് പട്ടിണിക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും കർഷക തൊഴിലാളിയും ആദിവാസിയും ദളിതനും പിന്നാക്കക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും പാഴ്സികളും ജൂതന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന അന്തിയുറങ്ങാൻ വീടുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഭൂമിയില്ലാത്തവരും കാടില്ലാത്തവരും രേഖയില്ലാത്തവരും ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്തവരും ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം കോടാനുകൂടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു വിഷയമാണിത് ഇതൊരു എലൈറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ബുദ്ധിജീവികളുടേതായ ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നേതൃത്വം കൊടുക്കാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പല വിഷയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും മറ്റു പ്രഭാഷകന്മാർ സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും അവരൊന്നും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും മിക്കവാറും അവരെല്ലാം പറയുക അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അക്കാദമികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കണം ബഹുസ്വരമായിരിക്കണം ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ നേരത്തെ വായിച്ച പ്രീയാമ്പിളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള നീതിയും തുല്യതയും ലഭ്യമാകണം ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രീഡം എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ വേണം അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യം നിലനിൽക്കണം എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഉദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് സഫലീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് സി എ എ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ എന്ന മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ മൂന്ന് പദപ്രയോഗം രാജ്യമാകെ കാണപ്പെടുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും തെരുവീതികളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങി വന്ന് വീണ്ടും സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അനേക ലക്ഷം ആളുകൾ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതി യുവാക്കന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രായം ചെന്നവർ എല്ലാം അടങ്ങുന്ന വലിയ സമരങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നു വരികയാണ് ആ സമരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ സി എ എ അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അധികവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ആർ സി ആണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ആർ സിയുടെ മകനാണ് സി എ എ എൻ ആർ സിയുടെ സഹോദരനാണ് എൻ പി ആർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ മതി എൻ ആർ സി ആദ്യമായി പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ പരിശ്രമം നടന്നത് ആസാമിലാണ് 
പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തുപോയി ഞാൻ പരത്തി പറയുന്നില്ല പട്ടികക്ക് പുറത്തായത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും അന്യമതസ്ഥരായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഏഴ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾക്ക് ബോധ്യം വന്നത് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുറത്തു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകാനിടയുള്ള മറ്റു മതസ്ഥരെ അകത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് സി എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മതസ്ഥരെ അകത്തേക്ക് തന്നെ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു രേഖയും ഇല്ലെങ്കിലും പൗരത്വം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സി എ എ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ മറ്റ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആറ് മതസ്ഥരെ അകത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സി എ എ പക്ഷേ സി എ എ പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നത് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പം മെയിൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായി എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരാവകാശം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള എൻ ആർ സി എ ആണ് നമ്മൾ ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടത് എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററാണ് ജനസംഖ്യാ പട്ടികയാണ് മറ്റത് പൗരത്വ പട്ടികയാണ് ജനസംഖ്യാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൗരത്വ പട്ടികയിലേക്കുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗരത്വ പട്ടിക പോലെ തന്നെ അതിലേക്കുള്ളൊരു വഴി എന്ന നിലയിൽ എൻ പി ആറും പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്ററും നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനത വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഈ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇതുപോലൊരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയത് ബഹുസ്വര രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയത് ഹാർട്ടി വെൽക്കം പ്ലീസ് ബി സീറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ സുപ്രധാനമായ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം ഇവ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം ഞാനൊരു അടുത്തൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഡിമോക്രസി ഡിമോക്രസി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ജനാധിപത്യം വളരെ വളരെ വീഴ്ചകളില്ലാത്ത ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണോ ഈ ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ്റിനെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ് ആരെയും ജയിപ്പിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ഭരണത്തിലേറിയത് ഈ ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ആ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഞാൻ അല്പസ്വല്പം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും ഫാഷിസത്തിലേക്കും ഒരു വഴിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ഭരണരീതിയാണ് സമഗ്രാധിപത്യം ഏകാധിപത്യം പട്ടാള ഭരണം തുടങ്ങിയ പല ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യം താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ഭരണരീതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ ജനാധിപത്യം ശരിയായ ജനാധിപത്യമാകുന്നത് അതിൽ നീതി അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഘടനയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ടി പി എം ബഷീറിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് നടത്തുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ പതിനഞ്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ യോഗം ചേർന്ന് പതിനാല് പേർ ഒരുമിച്ച് ടി പി എം ബഷീറിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ പതിനാല് പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ എതിർക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ബഷീറാണല്ലോ കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ നീതി ഇല്ല അപ്പൊ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ഭരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം ഭരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിതമായി ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളുടെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഭരണഘടന ആ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആർക്കും യഥേഷ്ടം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഡെമോക്രസിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ശരിക്കും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ അവർ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അവർക്ക് സംശയം തോന്നിയ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിന്നത് വ്യക്തമായിരുന്നു തോറ്റ് 
ഒറ്റേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ജയിച്ചത് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ അടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനോരഞ്ജൻ റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ കൽക്കത്തയിൽ ഒരു വിവരാവകാശം കൊടുത്തു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ എത്ര പുതിയ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തത് രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അതിന് എത്ര കോടി രൂപ ചെലവായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ഏത് കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ പേര് കിട്ടി ഈ മനോരഞ്ജൻ റോയ് ആ രണ്ട് കമ്പനികളിലും പോയി വിവരാവകാശം കൊടുത്തു എത്ര വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അവർ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആകെ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് കോടിയേക്കാൾ അധികം നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മനോരഞ്ജൻ റോയ്ക്ക് കിട്ടിയ വിവരാവകാശം അപ്പം നൂറ്റി പതിനാറ് കോടി രൂപ ആര് കൊടുത്തു ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് ആര് അധികാരം കൊടുത്തു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ബാലറ്റ് പേപ്പറിന് പകരം വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് റൂമിൽ മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു ശരിയാണോ അല്ലയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വലിയ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആളുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതും കണ്ടിരുന്നു അതിന് ജനങ്ങൾ തടയുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം പഴയത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീടൊരു എൻ ജി ഒ ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചെയ്ത വോട്ടുകളും കണക്കാക്കിയാൽ അവിടെ ഉള്ള വോട്ടുകളെക്കാൾ എത്രയോ അധികം വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്തതായി ചെയ്തതായി കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സീരിയസ്ലി ഡൗട്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായി സംസാര സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിഗ്ഗിങ് ആണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ അതിൽ പരാതി പറയേണ്ടത് കെ എൻ എ കാതർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐ വിഡ്രോ മൈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൻ ടു ലവ് ടു ദി നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെക്കുലർ പാർട്ടീസ് മതേതര പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വമാണ് ആ വിഷയം അന്വേഷിക്കേണ്ടതും പഠനം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് നൂറ് വർഷത്തിലേറെയായി ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു മതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടത്തി വന്ന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പര്യവസാനമായിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുണ്ടായ സംഗതിയല്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചിൽ വെടിവെച്ച അന്നു മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ആലോചനയുടെ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് നെഞ്ചിൽ വെടിയേൽക്കെ ഒരു വൃദ്ധഹൃദയം വാർത്ത രക്തസങ്കീർത്തനത്തോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് നിൻ സോദരൻ എന്ന് മധുസൂദൻ നായർ ഒരു കവിതയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നെഞ്ചിൽ വെടിയേൽക്കെ ഒരു വൃദ്ധഹൃദയം വാർത്ത രക്തസങ്കീർത്തനത്തോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് നിൻ സോദരൻ ആ ചോദ്യം വീണ്ടും പ്രസക്തമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോംബെയിലെ ഹേമൻ കർക്കാരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മൾ ആ വിഷയമൊന്നും അന്ന് ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല ഹേമൻ കർക്കാരെ വാസ് ഗോ ഷോട്ട് ഡട്ട് ആർക്കും അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹേമൻ കർക്കാരെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അജ്മീറിലെ സ്ഫോടനം മലേഗാവ് സ്ഫോടനം അതുപോലെ ഹൈദരാബാദിലെ മോസ്കിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനം ഈ സ്ഫോടനങ്ങളിലെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ പോലുള്ള സന്യാസിമാരാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാരാണ് സംഘ് പരിവാറുകാരാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഓഫീസർ ഹേമൻ കർക്കാരിയായിരുന്നു ഇവ ഷോട്ട് ഡട്ട് അയാൾ അവർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ ചില ആളുകൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഇതൊരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല ഹേമൻ കർക്കാരെ വാസ് നോട്ട് എ മുസ്ലിം ഗൗരി ലങ്കേഷ് വാസ് കിൽഡ് ഷി വാസ് നോട
ഗൗരി ലങ്കേഷും അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് ഇസ് ഇൻ പ്രിസൺ ജയിലിലാണ് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് എന്തിനാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് കലാപം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പോലീസ് ഓഫീസർമാരോട് ഹിന്ദുക്കൾ ധാർമ്മിക രോഷത്തിലാണ് ഗോദ്ര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കലാപം ഉണ്ടാവും ആ കലാപത്തിൽ കലാപകാരികളെ സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ആ വിവരം ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നാനാവധി കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ മൊഴി കൊടുത്തു ആര് സഞ്ജീവ് ഭട്ട് അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു കസ്റ്റോഡിയൽ മരണമുണ്ടായി കസ്റ്റഡി മരണമുണ്ടായി അതിൽ പ്രതി ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സഞ്ജീവ് ഭട്ട് ഇസ് നോട്ട് എ മുസ്ലിം നല്ലൊരു സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ ഇതുവരെ അപകടത്തിലായിരുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് ലോയ അമിത് ഷാ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്ത ജസ്റ്റിസ് ലോയ ഈ വാസ് കിൽഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അദ്ദേഹം ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ജഡ്ജ് മരണപ്പെടുന്നു പോലീസ് ഓഫീസർമാർ മരണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ എഴുത്തുകാർ മരണപ്പെടുന്നു പെരുമാൾ മുരുകനെ പോലുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്ത് നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇതാക്കുന്നു ഈ സഞ്ജീവ് ഭട്ടിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്വേത ഭട്ടുമാരുടെ മകൾ ആകാശി ഭട്ടും രാജ്യമാകെ നടന്ന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി ജെ പിക്കാരും അവരുടെ ആളുകളും കയറി തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഐ സി ഘോഷി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അവിടുത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ അല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളുള്ള രാജ്യമാണ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ക്രൈസ്തവരുള്ള രാജ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും അവരാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ മതേതര ഗവൺമെൻറ്റുകളെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും മതേതരത്വം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതും ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമൊക്കെ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇവരെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ സാധ്യമല്ല പുറത്താക്കാനും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മഹാത്മാഗാന്ധി എന്തിനാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കരാർ പാലിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ലൊരു ഹിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു മുസൽമാനും നല്ലൊരു ക്രൈസ്തവനുമാകുന്നു നല്ലൊരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു മുസൽമാനും നല്ലൊരു ക്രൈസ്തവനുമാകുന്നു എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു അതാണ് മതേതരത്വം രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആയി രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി എ റോങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറി പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തെറ്റായ ഒരു നടപടിയാണെന്ന് ശക്തമായി ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ പാകിസ്ഥാന് വിഹിതം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തത് പിന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട് അതിർത്തികളിൽ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുമ്പോൾ വർഗീയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ എനിമി രാജ്യമായ ശത്രു രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാന് അമ്പത്തഞ്ച് കോടി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഭ്രാന്തായോ എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയോട് പലരും ചോദിച്ചത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തല്ല അതൊരു കരാറാണ് ശത്രു രാജ്യമോ മിത്ര രാജ്യമോ എന്ന് പ്രശ്നമില്ല കരാർ പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അതാണ് സത്യം സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആ അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചാക്കിൽ കെട്ടി ട്രെയിനിലാക്കി പാകിസ്ഥാനിൽ കൊടുത്തയച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സത്യാഗ്രഹം നിർത്തിയത് ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മുസൽമാന്മാർ പലരും ഇന്ത്യ
ഗാന്ധിജി ഉത്തരം നൽകിയത് ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമനാകുമ്പോൾ മറ്റ് പലരും കൂടെ ഓടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നാമനായത് എന്ന ഓർമ്മിക്കലാണ് ജനാധിപത്യം ഒറ്റ കൂടിയാൽ ആരും ഒന്നാമനാവുകയില്ല എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്തല്ല വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ജനാധിപത്യം വ്യത്യസ്തനായിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ജനാധിപത്യം ആ വ്യത്യസ്തത പുലർത്താനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഹിന്ദുത്വ ഭരണമാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഹിന്ദുത്വ ലോകോ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അയം നിജ പരോവേദി ഗണന ലഘു ചേതസ ഉദാര ചരിതാനാം തു വസുദൈവ കുടുംബകം അന്യനെന്നും സ്വജനമെന്നും മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുന്നവൻ അല്പനാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണുന്നവനാണ് ഉത്തമൻ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുസ്ലിം മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിശ്വാസം തൗഹീദാണ് ഏക ദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു മരിപ്പിക്കുന്നു പുനർജീവി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഏതൊന്നിൽ നിന്നാണോ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം പിറന്നത് പിറന്നത് കൊണ്ട് അവയെല്ലാം ഏതൊന്നിലാണോ പുലരുന്നത് പിന്നീട് അവയെല്ലാം ഏതൊന്നിലാണോ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത് അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്നാണ് തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ഇതും അതുമായിട്ട് എന്താ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇവിടെ യാതൊരു വഴക്കുമില്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും തുടർ ഭരണത്തിനും ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് ഹിന്ദുത്വവുമായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുത്വവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷാ പിന്നെ ജൈന മതസ്ഥനാണ് അമിത് ഷാ എന്നുള്ള പേര് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഷാ പോലും ഇന്ത്യൻ അല്ല അമിത് ഷായുടെ പേരാണ് ആദ്യം രണ്ടായി മുറിക്കേണ്ടത് ആ ഷാ എന്നത് ഒരു പേർഷ്യൻ ടച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് അത് മുറിച്ചു കളയാൻ സമയമായി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പല പട്ടണങ്ങൾക്കും പേര് മാറ്റുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും തൻ്റെ പേര് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ രേഖകൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നവൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവൻ മാത്രമല്ല രേഖ കൊടുക്കാൻ ദളിതർക്ക് സാധിക്കില്ല പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് സാധിക്കില്ല അന്ത്യുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിക്കില്ല അനേക ലക്ഷം ആളുകൾ രേഖയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്താക്കപ്പെടും ഈ നിയമങ്ങളിലൊന്നും അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവരെ ജാതി നോക്കി അകത്താക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഘടന രാവും പകലുമില്ലാതെ നിരന്തരമായി ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യൻ ജനത ഏറ്റെടുത്ത് വിജയം വരെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ ഇത് തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിന് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പോരാ ഹിന്ദു പോരാ ക്രിസ്ത്യൻ പോരാ ജാതിയിൽ മതങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നോ ലീഗ് എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയങ്ങളോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇതിനകത്ത് കൂട്ടണം അവരും ഇതിനകത്ത് കൂട്ടണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തവരാണ് രാജ്യത്ത് അനേക ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അംഗങ്ങൾ കുറവാ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെ അംഗങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ലാത്തവരാണ് അധികം അവർ വേണ്ട ഈ സമരത്തിൽ അവർ ഈ സമരത്തിൽ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വംശവർഗ അതായത് ഈ സമരത്തിനും ഒരു ഭരണഘടനാ രീതി വേണമെന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വർണ്ണ വർഗ വംശ ലിംഗ ഭാഷ ഭേദങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം എന്നാണ് അത് ഈ സമരത്തിനും കാണണം ഈ സമരം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രം പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മാത്രം വംശ വർഗ വർണ്ണ ലിംഗ ഭാഷ ഭേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് അർഹതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കലാണ് ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് സമരത്തിലും പ്രക്ഷോഭത്തിലും ജനജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കാണിക്കണം ഹിന്ദുക്കളും
നമ്മുടെ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവേദം ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം ഭാരതീയമായ ധർമ്മം ഭാരതീയമായ ചിന്ത ഭാരതീയമായ സംസ്കാരം അതെല്ലാം മനുഷ്യരെയും ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നതാണ് ഏകയേവ 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 എന്നാണ് വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകം സത് വിപ്ര ബഹുധാ വദന്തി സത്യം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അനന്ത ശയനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീപത്മനാഭൻ കിടക്കുന്നു ശബരിമലയിൽ പിന്നെ അയ്യപ്പൻ ഇരിക്കുന്നു കാളി കൽക്കത്തയിൽ തലയൂട്ടികൾ മാലയാക്കിയിട്ട് നാക്ക് നീട്ടി അഗ്നി സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പല ദൈവങ്ങളുണ്ടോ നോ അത് ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഭാവങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു യാത്രികനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രഭാഷകനാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു ചെന്നാൽ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ ഭർത്താവാണ് മക്കൾക്ക് ഞാൻ പിതാവാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രകാതരാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ പല ഭാവഭേദങ്ങളിൽ ദൈവം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാര്യ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിലാണ് മക്കൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛൻ എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ബഹുമാനം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ ആ സെയിം കേരന കാതരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നാണ് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമം അള്ളാഹു നൂറ് സമാപാത്തി വല്ലാറുള്ളത് അള്ളാഹു ഭൂമിയുടെയും വാനലോകങ്ങളുടെയും പ്രകാശമാകുന്നതാണ് ഇതൊന്നും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബാധകമല്ല അമിത് ഷാക്കും ബാധകമല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മറവിൽ ഈ രാജ്യം കുട്ടിച്ചോറാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം അവർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല തുടർന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പലരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കൺക്ലൂഡ് പിന്നെ ചെറിയ പ്രസംഗം നടത്തലാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ കാര്യമെന്ന് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രസംഗം ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത കാര്യം അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്നുള്ളവരും അത് അനുഭവിക്കുമെന്നാണ് ആകെ എനിക്കുള്ളൊരു സമാധാനം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഈ നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത് ഷാക്കും ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അവർ ഈ രാജ്യത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കി ഞാൻ ആ ഒരു വശം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഡിമോണറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനാണ് നോട്ട് നിരോധിച്ചത് കള്ളപ്പണം പിടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആയിരത്തിൻ്റെ നിരോധിച്ച് കള്ളപ്പണം പിടിക്കാനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആരെങ്കിലും അടിക്കുമോ കൂടുതൽ അട്ടിവെക്കാൻ നല്ലത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ടല്ലേ അടിച്ചു ബാങ്കുകൾ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളെ മാറ്റിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാക്കി ചുരുക്കി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനീർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് ഒന്നാക്കി എന്തിന് അഡാനി അംബാനി ടാറ്റ ബിർള ദാൽമിയ മഫത്ത്ലാൽ ഗോയങ്ക സിംഗാനിയ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര അൽവൈൻ നിസാൻ തുടങ്ങിയ തൊള്ളായിരം മുതലാളിമാരുടെ കടം എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളെ ഒന്നാക്കി ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ഇത്രയും സുദീർഘമായൊരു ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സുദീർഘമായി അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ലൊരു കമൻ്റ് എഴുതിയിരുന്നു വലിയ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കമൻ്റുകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കും സ്വന്തമായി കാറും വസതിയും സെക്യൂരിറ്റിയുമുള്ള ഏക സെയിൽസ് ഗേൾ നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാരണം അവരെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസും റെയിൽവേയും എയർപോർട്ടും പ്രതിരോധവും എല്ലാം പണയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇവരൊന്നും അത്ര സത്യസന്ധന്മാരല്ല ഒരു വാക്ക് കൂടി ഞാൻ പറയാം രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്തു മുസ്ലിം ലഹൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചൂണ്ടയിൽ ആരും പോയി ദയവായി കൊത്തരുത് ആർ എസ് എസ് മാത്രല്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മുടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഒടു എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അത് ഇവിടെ ഒരു ലഹള ഉണ്ടാകണമെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സമരം പിടിവിട്ടു പോകണമെന്നും ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാകണമെന്നും വെടിവെക്കണമെന്നും റെയ്ഡ് നടത്തണമെന്നും ഇന്ത്യ
ഈ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലെ മറ്റ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ ചൈനയുമായി ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അതിർത്തി ഉണ്ട് ചൈന ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല നേപ്പാളിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല ഭൂട്ടാനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല സമുദ്ര അതിർത്തിയുള്ള ശ്രീലങ്കയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ടൊരു അതിർത്തി ഇല്ല അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മാത്രം ഉപകരുത്തി പാകിസ്ഥാനെ മാത്രം അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശിനെ മാത്രം മതരാഷ്ട്രം ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മതസ്ഥർ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിലും ആ രാജ്യം ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകാൻ പാടില്ല ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകാൻ പാടില്ല മതം വേറെ രാഷ്ട്രീയം വേറെ രാഷ്ട്രം വേറെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദെൻ വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ കൊണ്ട് തൃപ്തപ്പെട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബംഗ്ലാദേശ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് വന്നാലും വിളിച്ചു പറയുക നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാൻ പറയുക സംഘപരിവാരകാർ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് പറയുക അടൂർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചൊവ്വയിൽ പോകാൻ ചന്ദ്രനിൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പറയും ഈ പാകിസ്ഥാനോട് ഇത്ര വലിയ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഈ ഗവൺമെന്റിനും എന്തെല്ലാം ആയുധങ്ങളുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുള്ളൂ പാകിസ്ഥാനെ കൂട്ടിച്ചേർക്ക് പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി യുദ്ധം ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയവരെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കുക ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ തരാം കായിതമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് സ്വന്തം മക്കളെ അയച്ചു തരാം മകനെ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു വി ആർ റെഡി ടു ഫൈറ്റ് അലോങ് വിത്ത് യു പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം മോഡി പറയരുത് രേഖ പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പൗരന്മാർക്കാണെന്ന് പറയരുത് എം ജി എസ് നാരായണനോടാണെന്ന് ചോദി തോന്നുന്ന ഒരു പത്രകാരൻ ചോദിച്ചു അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ പോണ്ടി വരുമോ രേഖ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ എം ജി എസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ ജനിച്ചത് നാൽപ്പത്തേഴിലാണ് എന്നെക്കാൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതാണ് ഇന്ത്യ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണ് ആളുകൾ അതിനു മുമ്പ് ജനിച്ചവരുടെയും ഈ പൗരത്വത്തിന് രേഖ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മോഡി സാർ താങ്കൾക്ക് വല്ല രേഖയുണ്ടോ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് രേഖയുണ്ടോ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതിന് രേഖയുണ്ടോ ഏതോ ഒരു പത്രക്കാരനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ ഒരു 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 രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പത്രക്കാരനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതുവരെ പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്കൂൾ തക്ക് പഠുകയാണ് സ്കൂൾ വരെ പഠിച്ചു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോളേജ് തക്ക് പഠുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു പി ജി തക്ക് പഠുകയാണ് ഈ സ്കൂൾ തക്ക് പഠുകയായി കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ തക്ക് വരെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ആറേഴ് കൊല്ലം ആവശ്യമില്ലേ ശരിക്കും പഠിക്കാനും പൂർത്തിയാക്കാനും പഠനം പൂർത്തിയാക്കാനും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനുള്ള സമയം ആവശ്യമില്ലേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ നിഷാദ് റാവത്തർ ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സമയം അപഹരിച്ചുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കേരളയുടെ വാർത്തകൾ നേരത്തെ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്